皆さんこんにちはワールドラバーマークってお金です、えー、今回は初心者の方におすすめ特に中学生中学生で卓球始めた方にめちゃくちゃおすすめのレシーブ動画ということでやっていきたいと思います、えー、このレシーブ動画なんですけど相手の回転がわからなくても相手の回転がわからなくてもうまくレシーブする簡単な方法っていうのを紹介したいと思います、まあ、これやっぱりあなぜ初級者初級者やったり初心者の方におすすめなのかっていうとやっぱり正直質は高いわけではないですよとりあえず入れる方法迷ったらこれしとけばなんとか入る方法なんで正直質は高くないです質が高くないから強い人とかと当たったら強い人はしっかりそれをドカンって打ってきたりとかあの呼んで返してきたりとかするんで、あのー、中級者とかから上になるとやっぱり攻撃がしっかりと8割9割とか入ってくるレベルになると効果はなくなってくるんですけど逆に中学生とかの試合でやっぱりこう6割とか7割ぐらいしか相手の攻撃入んないよみたいなレベルやったら逆にしっかりと。レシーブを安定して入れるとりあえず分からん球でもええから入れれる方法っていうのを知っておけばあのめちゃくちゃ有利に試合を運べると思うのでこちらの方ぜひ参考にしてみてください一つ注意なんですけど回転が分かる場合は別にこの方法を取らなくてもいいと思います回転相手のサーブ分からんこれ初めて試合する分からへんくてどうしてもとりあえず入れたいっていう時に使う技ですあのそれを多用していいっていうわけではないんでそこだけ理解した上であのこちらの動画見てくださいそれではやっていきますえー、っとじゃあちょっといろいろグッチーさんにサーブ出してもらうんですけど試しに何もせずにレシーブしてみますあーこれ分からへんあっ入ったたまたまみたいなこういう結構中学生ってあると思うんですよあー落ちたみたいなこれじゃあどうやって安定して返すのかっていうことなんですけどこれでいいこれグッチーさん上級者やからしかしてグッチーさんも中級者になってほしいね<笑>これこれがいいです、えー、これどういうことか何してるのかっていうと卓球台の真ん中の真ん中ここをね開けたいと思いますはい真ん中の真ん中狙って返すとこうやってあ真ん中に入った真ん中に入ったじゃあ横出してもらっていいですか横の時ああ真ん中ごめんなさい横を狙ったら真ん中狙ったら逆にむずい意識する真ん中狙って相手が横やったらちょっとこうこっちに流れそうになるでこれをできるだけ真ん中の真ん中にこう返せるようにしとくこういう感じね。これがおすすめです。真ん中の真ん中に。じゃあこの真ん中の真ん中に返すときに注意する点を今から説明していくんですけど、どういったところなのか。今から今からやるポイントを注意してもらうと真ん中の真ん中にすごく返しやすくなるんで、あのこちらのポイントの方をしっかり意識してやっていきましょう。ではやっていきます。まず一つ目は。まあ、もちろんこの真ん中の真ん中に返すっていうのは意識してもらわないとダメなんですけどそれ以外にボールタッチのところね全部下回転が来るつもりの角度で返すはい下やと思ってますグッチーさんのサーブ下お願いします私はあそしたらこう下横でも真下でもこうやってとりあえず入るわなと真ん中の真ん中に横と下が入ってたとしてもまあ入るでしょうとちょっとじゃあ横強めでお願いしていいですかでもまあこうちょっと入るでしょうとでこの時に今横が強いんですよね横とか横の上回転が強いそうなるとじゃあお願いします横の上とか浮くんですよこうやって浮くけどこれで入るんですよ浮いてるやんって思うかもしれへんけどこれでいいまずはこれでいいでこの時に横のなんか下と上をこう別個に考えてもちろん判断できたらしっかりと面こうやってね合わせて返そうが絶対いいです上出しもいいですか横上横上はい横上あ分かったでこうやってしっかりと返せるんやったらこれに越したことはないんですけど分からん分からん分からん分からんってこうおかしくなるんやったらまずは真ん中の真ん中に全部下やと思ってこうやって返す
<笑>えなんでこうやって下やと思って返すのかっていうとじゃ全部上やと思って試しに返してみますねじゃあ上出してもらっていいですか真ん中の真ん中にあ,あじゃあ横上とかでいいですね実際にサーブでこう,こう全部上全部上真ん中に返そう全部横上とか巻き込み系の上やなきっとって思って返すとこうやってこれは真ん中の真ん中に返せるんですけどじゃあ下系出してもらっていいですかこれ下系になったら全部落ちるんですよねまあ当然なんですけど絶対入らないだからこの下は落ちちゃうから入らないから全部下やと思って返しておけばとりあえず浮いてでも入るよと迷ったら下系やと思って迷ったら下系やと思って全部こう真ん中に返すこれがすごい重要なんですもうほんまにポイントとしてはここだけここだけ、えー、意識してやってもらったらいいと思いますまず初めはここだけでいいんですけど続いて2つ目3つ目って紹介していく中でいろいろと注意があるんでそちらも聞いてもらうとあの今後レシーブ能力が上がっていくきっかけになると思うんでぜひそ,そちらの方参考にしてみてくださいじゃあ次注意するところっていうのは相手のサーブのまあこの見た目はもちろんこうあ上かな下かなっていうのを意識してもらうの大事なんですけど勢いを見てもらうスピード球のスーンってくる感じねじゃあちょっとゆっくりめに出しますゆっくりめの時はこうやって添えとけばとりあえず入ると思う真ん中の真ん中にこうある程度ちょっとぶつかり合いながらでも添えておけばこうやってハーブしこうやってね入ると思うじゃあちょっと勢いあるサーブだしまロングじゃなくて下とか横でこれの時にこうやってぶつかりに行くと今入ったけども入り方おかしかったですこれもうミスの原因になりやすいですこれ何かっていうと相手の球に勢いがあるのにこっちも勢いをぶつけに行ってる真ん中の真ん中狙ってるのにぶつけに行ってるじゃなくてごめんなさい勢いやる勢い殺すぐらいの気持ちねあ勢いがあるからちょっと殺さないと真ん中の真ん中に返せない勢いがあるから殺さないと真ん中の真ん中に返せないあこうかなじゃあ横上とか横上こっちも一緒あ勢いあるからちょっと殺さんと勢いあるのにぶつかりに行ったらああ飛んでっちゃったってなっちゃうから勢いやるときはこうこっちも球を殺す勢いを殺すようなイメージをしっかり持っておく相手の勢いがそんなになければじゃあもう一回勢いになります勢いなければ勢いがなければ真ん中の真ん中に返してもこう結構比較的簡単に返せるねとかうまくいけばこううまくいけばこうツーバンとかになっちゃうと思うんですけどまあ勢いがない球は比較的簡単に返せるんですけど勢いがある球ね勢いある球の時にこうしっかりと殺すっていうイメージを持たないとこの真ん中の真ん中に返すっていうのは難しいですでここを知っておくことでやっぱり試合中にしっかりとある程度上と下が判断できるようになった時なった時にあこのサーブ勢いがあるから殺しながらレシーブしないと安定せえへんわとかそういうのが分かってくるようになると思うじゃあ例えばちょっと下の長いのに出しますねこれにこうやってごめんなさいこの勢いのある下回転に対してこうやってぶつかりに行っても絶対安定しないんですよこんなんしても絶対安定しないこれは勢いこうちょっと自分で殺しながらしっかりと回転に変えないといですね勢いがあるから相手の球に勢いがあるからこれをこうちょっと回転の方に変えるはいごめんなさい勢いがあるから回転の方にこうやってしっかり変えるこういうふうに実際の実践にも応用が効くようになってくるんでここの勢いの部分をしっかりとあの意識してやってみてください最後3つ目はラケットをねこうちょっと左回転かやっぱ右回転かっていうのは分かるようになってくると思うんですよこうやって
あの真ん中の真ん中の返すだけでいいわーって思ってたらあこれ左回転やな右回転やなっていうのは分かると思うんで、まあ、左回転やな右回転やなっていうのを早く判断できたらここのラケットの角度をちょっと意識する鏡で合わせるような形で意識するといいと思います。ちょっと順横系かな。順横系やからちょっとこう開いて返しましょう。開いて返しましょう。右でもいいですね。はい。開いて返せ。開いて返せ。で横上系出しますか。開いて真ん中の真ん中に。いやちょっと浮くけど。これでね浮きが一気に抑えられるんですよ。これが反対側の向きで、反対側の向きとかしっかりとこうぶつかりに行っちゃうとこうやって露骨に浮いちゃうんですよ。こういう風に結構浮いちゃうんですよ。反対側の角度とかこうやっちゃうと結構浮いちゃうんやけど、この順横やって分かったら順横に合わせるような角度でとりあえずつついておけば下やったら綺麗に変えるし上系が来ても上出しますか上系が来ても上系が来てもこう比較的こう押さえ込むような形でレシーブができるようになるんでこの横に対してのこの角度のうまいこと合わせれるっていうことをちょっとできるようになってくれば。さらにこれが低く返せるようになります巻き込みやったとしても巻き込みやったとしても一緒ですね巻き込みの角度でこうやっちゃうとめちゃくちゃ低く返る上やっても比較的こうやってねめちゃくちゃ綺麗に返ってるけどあっこまで返らないと思うけどこうちょっとふわってなるぐらいになりますこうするだけで自分右利きじゃないけどある程度ね適当にこう真ん中の真ん中狙っておけばこうやってレシーブって安定してできるんですよ。こうやって。だからまあこれ右で自分ができてるんで、あのまあ利き手で卓球やられてる方やったらまあ中学生とかって全然できると思うんで、ぜひここら辺しっかりと意識して、まあこれ知ってるか知らないかだけの話なんで、ここ知っておけば安定してレシーブする方法があるので、ぜひこちらの方参考にしてみてください。えー、今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます、えー、この動画がめっちゃいいめっちゃ参考になったっていう方は、えー、高評価の方よろしくお願いします、えー、チャンネル登録の方をまだやってないっていう方は、えー、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします、えー、最後までご視聴ありがとうございました